Tere head inimesed, kevad on jälle salamisi kätte jõudnud ja mootorataga sõitmise aeg on käes. Ja täna oleme Kristoga siin Paikmenis, sellepärast, et vaadata üle, millised on alternatiivid sõidujalatsitele, et mitte siis sellise, noh, ütleme sellise kirjeldamatu kumikuga ringi sõita ja mis on võibolla päevasel ajal natuke ebamugav jalas hoida, aga millised need sellised alternatiivid siis on? Jah, et siin nüüd ongi siis paljudel tootjatel tegelikult on juba pikemat aega siuksid ka nii-öelda madalamalt lihtsamad jalatseid, mis on siis põhimõtteliselt vanasti olid nad siis võetudki siuke võistlus saabas oli lõigatud pooleks, aga noh, ta oligi ikkagi jäi nagu ebamugavaks ja siukseks kui kõndisid, siis olid nagu Robocop, et nüüd siis tänapäeval on tuleb hästi mitmel tootjal tulevad siis nii-öelda nagu sõidukingad, Ehk siis, mida saaks ka kasutada nii-öelda paba ja jalatsine. Et noh, loomulikult ei tasu nüüd oodata mingit samasugust turvalisust, nii-öelda nagu siis on võistlus saapal. Aga noh, samas ka... Noh, tingimused on ka erinevad. Tingimused on ka erinevad, et meil on ikkagi linnas on 50 ja siis nii-öelda maanteel on eks 90 km tunnis. Et siis nüüd on pandud kõva tald, Üldiselt on talg ka nii-öelda bensiini ja õli kindel, et ta ei hakkaks sulama või midagi. Samas on siis pandud ka nii-öelda üppeliigese kaitse kerge, pluss siis varba kaitse, pluss siis nii-öelda käigu vahetuseks siis tugevam, kas siis kumm või nahk. Ja osad mudelid on ka nii-öelda veel kindlad. Et nagu point ongi selles, et noh, minu taaline vend, kes muidu sõitis ketsiga ja ja siis taolistele vendadele nüüd, et nad ikkagi ei sõidaks plääto või ketsiga, et oleks siis jukene, noh, terve päeva, kas siis koolis või kontoris, oleks jukene alternatiiv, et sul on nagu turva jalats ikkagi. Siin ongi, mulle just meeldib, et siin on nagu mõeldudki kõikidele, et on nii-öelda madalamaideks, siis juba suuremad kaitsed pakuvad nii-öelda pool kõrged, samas on ka naistele, eks juba, et on mingid omad, noh, nii-öelda värvid, mudelid, et see, ütleme nüüd, sellest aastast on visanud, nagu ütleme, igal tootjal, kus juures, noh, ütleme juba rohkem, kui nii-öelda vanasti olid neid, nii-öelda võistlus saab, et trend on ikkagi, noh, sinna nagu siis rollerid, klassikalised siklid, siuksed lahtised, et sa omiku lähed tööle, õhtu tuled koju, samas miks ka siukes, miks mitte ka siukest vaata nagu igapäevaselt kasutada nii-öelda nii sama. Jah, et on vaja välja näidata kaks töötajatel, et sa oled ikkagi mootoratele, siis võiks ju sellile sellise uhkekirjaga moodne tennis olla. Aga mis need treidid üldse näitavad, et mis siit nüüd veel tulemas on, et noh, need on ikkagi turvalisuse mõttes ikkagi tehtud siuksid kõrged, et päris madalaid vist ei hakatagi kunagi tegema siuksid, puhta teemist. Jah, vaad, seal on nii-öelda see üppeliigese kaitse hakkab mängima, et mida madalamaks sa lähed, seda vähem ta nii-öelda siis nagu jalga toetab, eks? Et ma ise nüüd ei usu, et sinna päris plätu teemis on asi nagu välja jõuab, aga kui vaadata nii-öelda, jah, nagu Milano messi, siis üldiselt on nii-öelda paik tüüpi sikleid nagu valikus kohe läheb vähemaks ja samas on just tõusnud nii-öelda klassikalised plussis enduro, et sa saad nii-öelda igal pool sõita, siis kus nii-öelda metsas, tee peal. Räägime natukene materjalidest ka, et kui ma siia leti peale vaatan, siis siin on noh, alates mingit sellisest teksalaatsest tootest kuni nahani välja, et mis need sellised populaarsed on. Ongi mõlemad, et kui sul on siis nii-öelda sõidud eksad, siis on ka sul valikus nii-öelda teksa stiiliga. Samas võid ikkagi ka nii-öelda tüüpilised nii-öelda nahk, nahk, naha stiilis panna. Üldiselt on ka nii, et need nii-öelda nahk ja tekstiili omad on ka osad on vee kindlad. Samas kui ikkagi viskab mingi väikse ja siukse pilve alt läbi sõidu, et jääb ka sokk kuivaks, et ei pea nii öelda terve päev siis olema märja jalaga, eks? Noh, muidugi alternatiiv oleks hakkata tootma veekindlaid sokke, et siis on ju ükskõik, mis sul seal jalas on. Jah, aga noh, siis ikkagi vaata, vesi on saapas sul, on nii, et... Aga et teed peatuse ja valad välja. Kas sul on nüüd kogu valik siin väljas või on selle aasta jooks sul veel tulevas mingisuguseid uhkeid patased? No tegelikult üldeme nii, et kogu valikud mul 
Poes ei ole, aga no samas nii öelda, kui on vaja kiiresti siis saada, siis meil üldiselt peaks nagu kolme päevaga nagu jõudma, mm-hmm. kui, kui kõik nagu klapib. Et, et sinna ongi, te- noh, ma räägin, nüüd on kõikidel tootjatel on siuksid jalanõusi, et, et kui see kogu valik nüüd siia võtta, siis mul olekski terve sein ainult nii öelda madalaid sõidusaapeid täis. Aga räägime natuke niin siis ka, et kui sellised saapad on tavaliselt siuksid kahe kolmesaja, Eurokanti siis, millise innaklassiga peab arvestama see inimene, kes tuleb endale sellist tänavasõidu potast ostma? Põhimõtteliselt ongi, et innad on ju läinud käsis nii-öelda, kui saabas on näinud poole väiksemaks, siis ka innad on poole väiksemaks. Et tegelikult leiab juba siin 100 euro eest, et 150 euro eest juba valik on nagu väga kirju. Et siin kallimad vist isegi, mis mina olen näinud, on mingi 170, mm-hmm. noh, alpine staari omad. Ma pean isegi tunnistama, et see on mulle kuidagi, <laughs> kuidagi meeldima hakkanud, see on selline, selline mõnus. Aga, aga räägime siia lõppu ära veel selle ka, et, et miks siis ikkagi on vaja sõita sõidusaapaga kas või sellise potasega selle asemel, et mingi kroksi või plätuga ringilasta. Et... Ja just ongi selle pärast, et kas või, ka, kas või nii-öelda see käiguvahetus koht mis on see tava kiingaga, võtta kui paljudel on ka nii-öelda see alumiiniumist lihtsalt mm-hmm. käigu vahetu soob, kus on mingid naglad otsas. Et põhimõtteliselt juba see lõhub tunni ajaga, noh, nii-öelda sul mingi tava jala nagu ära. Muidugi pluss, kui sa ikkagi paned nii-öelda siis jala maha, sul on kõva tal ja üppe liiges ikkagi ei anna nii, nii painduma, kui, kui on siis nii-öelda see sul saabas jalas. Ja, no siis plätuga on ju see asja, et kui sa plätuga jala kogemata mingis kriisiolukorras maha paned, siis esiteks see juin, mis sul varba vahel on, see rebeleb kohe minema sealt ja edasi või jätkad siis palja jala peal, mis siis tähendab seda, et kui valus on, tõstad jala üles ja käid nii, nii käpuli maha, et, et see siis vähemalt hoiab siin nii palju tagasi. Jah, täpselt. pilt, aga iga siis midagi ei olegi. Uued papud jalga ja uuele oajale vastu. Alright. Tchau.